Mediatori. Ovel Baraskevs, Tepsmet Sad Sada Art Sudze. Mediatori, Kada Tseba Bauschwebze, Uprosebi Satwis. Mediatori. Rapaktore Biut Hobbs Hells Bauschi Megobris Hollis Mothoni Lebas, An Rodis Daratom Gaurbian is in Tanatoletan, Isetisahis Communicatias, as a Chad Leba Megobruba et others. Risi manish ne belia rotsa bashvi tana torlepton megobrobs megobrobis. Risi manish ne belia rotsa bashvi tana torlepton megobrobas asa ki tauiste bevradu pros adami anetan uktir to basam jobine. Psi ham dinat mukmedebs megobrobis shetchevis as bashvse misgashe marse boli genderuli anshat sahis stereotype bida. Raza metqolep sapir ispiros kesis megobrobis sasar gebot kaket boli archevani. Ram nish ne lobaus bashvi twist armo sahvit megobars an virtualur megobrobas. Kan shal deba tuara etman iskan is kriterium e birom lebitats bausho bida uprose bi megobrob sircheven. Ragan apirobe bus uprose bi survils monats ile oba mirom bausho sarcheashi da kaulena muaktinon mismer megobrob bi sarcheaze an rashem khoshi shayt leba angwari chare bi skamat leba. Story tuara sakutari pirm shos sai dum lobe bi skasa gebat misi megobrob skamok eneba da rogor moibce tu shuilis megobarma. Missy is at his side, Mugabim Rana, or Miss Gandovis Uplebats, Miss Gan Arconda Mirebuli, to gain intercept Pasuhebit, Tema Standak of Shirebuk, it have them on the norm to Tiscano Bashi, Darchit Algazefe Mas or Sadot says as Gado Bri Radios, Radio Tisetashi, as a internet site, Radio Tizer Iligi, most minute cards and Miss Tumars, that Suru Shem Koshi Gabuzier at Queni Mosas Rebats, Rashi Train Telephone Bureau, as Ormozi, Otmos, the Tertmati Otmos, the Tormati, and Oras Ormozi, Otmos, the Tormati Otmos, the Psikologi Psikolog teda psikoterapeut asociacijas cevri moge samovit kavatonan madobas kihtit rom gamonakhet dro da mohodit chuentan stumrat megobroba ar aris martivi tema ase vtkvat arts uprosebistvis da mitumetes albat arts bavshobistvis imitom rom mat naklebi gamotsdile pakt uprosebtan shedarebit amitom shevarchie Kadet se mi stemat megobroba. Tamo tau da pirovat tau izko tai rodi dan sheiz leba vila parakot rahasat idan sheiz leba vila parakot baush feb shoris megobrobis agatsa chana sahis kachenaz. Magi salma bit sad kma unda megobroba tanya saiter su tema. Rachek ba baush bis asaks samitlis asakidan. Bavšeb si ukáže, že bavat rozhodl, ale ganz te bída. Ještě ní, ještě jeden, schová bavšeb bystvi satamasho bys kaziare. Bas, ano, třeba jsi zakoupil satamasho, sukuje ano, pen schová bavšeb. Oh, a teď rádši gamo i chat, ale bavat. Chodí s rom, ještě ním zadarí, ani měsíc s rom nego bavat. Chodí, chodí, je skazla gamo, chodí. A i odchytli sasak, ještě sukuje, šemčneva, matiertat kopne. 
ანუ ბავშვები ერთად თამაშს იწყებენ. თუმცა ისინი სიტუაციაზე არიან მიბმული და როგორც კი სიტუაცია მთავრდება, ისინი ივიწყებენ ამ მეგობრებს. ანუ სიტყვაზე გიორგი თამაშობს ვანოსთან. ისინი ერთად მანქანას ადარებენ, ხო? მოვა სახში და ეტყის დედას, დედა, მე დღეს ახალი მეგობარი შევიძინი ვანო, ჩვენ მანქანას ერთად ვატარებდით. მაგრამ მეორე დღეს ეს აღარ ახსოვთ, ვანო, თუ შემდეგ მოდის უკვე სანდრო, მეორე დღეს სანდროსთან ბურთი ითამაშა და კიდევ მოვა და ეტყის ახალი მეგობარი ყავს, ანუ სანდროსთან ბურთი ითამაშა. ანუ აი ამ ასაკში 4-5 წლის ასაკში ბავშვი სიტუაციაზეა მიბმული და აი ეს ცოცხალი ურთიერთობები განსაზღვრავენ მის მეგობრულ ურთიერთობებს. არ არის ეს ხანგრძლივი და არ არის ეს ღრმა. თუმცა უკვე არის შანასახი რა თქმა უნდა მათ უნდათ ერთად ყოფნა ერთად თამაში ერთმანეთთან გაზიარება რაღაცის რასაც მეგობრობა ქვია ეს უკვე 6 7 წლის ასაკიდან უნდა ვთქვათ აქ უკვე ჩნდება საერთო ინტერესები საერთო მიდრეკილებები როდესაც ბავშვებს მოსწონთ ერთად ყოფნა ამასთან ამ ასაკში გოგონები გოგონებთან მეგობრობენ ბიჭები ბიჭებთან მეგობრობენ ანუ ჯერ არ არის ეს გაყოფილი გაყოფილი უფრო სწორედ ნა გოგონები გოგონებთან ბიჭები ბიჭებთან აქ უკვე შემოდის უფრო ღრმა ურთიერთობების ჩანასახები 6 და აი 8 წლიდან უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეგობრულ ურთიერთობებს და ბავშვები უკვე ცდილობენ გაიჩინონ ახლო ადამიანები. ანუ ადამიანები ვისთანაც ერთად ისინი მხიარულ დროს გაატარებენ. ვისთანაც ერთად ისინი რაღაცა საინტერესოს გააკეთებენ. ერთმანეთს აზრებს გაუზიარებენ, ერთად წავლენ სადმე. ანუ მათ უკვე რაღაცა ემოციური სიახლოვე უჩდებათ ერთმანეთის მიმართ. და იწყება სწორედ აი ამ უკვე სოციალიზაციის პროცესი. ისინი მეგობრებიდან არა მარტო სიხარულს იღებენ, სიამოვნებას იღებენ და ერთად დროს დატარებენ. ისინი ერთმანეთისგან ბევრს ამის სწავლობენ. განვაგრძოთ ცოტა მოგვიანებით ამაზე საუბარი მსმენელი გველოდება და დიახკისმენ ჩემო ბაიკო გამარჯობა შეგენა თქვენ გამარჯობა ბატონო ჩემო მოგეც არ მე თქვენ და თქვენ ძვირფას ვუმართ ჩემო წარ დაგიროთ და დაგდგომეთ გეოსაო და ყოველმეც ვიგებთ გიცურეთ მე ვყავს ტყუპი შვილი შვილები წლის და შვიდი ჩვენ შეგადი არიან გოგო ბიჭი უკვე ერთმანეთი აი თამაშობენ და აწუდიან სათამაშოებს და არავითარი კონფლიქტი არავითარი ასე თქვენ გამწოება მათ შორის არ არის და თუ და საც სხვა მეზობლის ბავშვები რომ მოვიდნენ იმათანაც კონტაქტში შედიან და ისე წაყვარდა თამაშობენ ვერ წარმოიდგენ რა წლიდა შვიდი თვისები არიან დია კარგად მოყოლეთ გელაც დიდი მადლობა ბატონო რომ დაგვირეკეთ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი გამოცდილება რა თქმა უნდა თქვენ გააკეთებთ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით მე უბრალოდ შეიძლება თქვა ის რომ რა თქმა უნდა თქვენ ასაკი დაასახელეთ რაღაც გარკვეულ ასაკამდე და ასაკის შემდეგ იწყება მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ის პირობითი არის შენ მეგობრობაზე ვსაუბრობ ხო მეგობრობაზე ვსაუბრობ და თანაც ეს არის პირობითი ხო რაღაც ასაკობრივი ზღვარი ყველა ბავშვს აქვს ინდივიდუალურად წლის და შვიდი თვის ბავშთან უკვე სოციალი სოციალური ურთიერთობები შემოდის ანუ მას უკვე უნდა სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა გაცვლა ის უკვე საკუთარ თავის აღმოჩენებს აკეთებს აი ამ სხვა ადამიანების ბეშეობით ანუ მისთვის ეს აუცილებელია რომ სხვა ადამიანები იყვნენ მის გარშემო მეცაც გეტყვით და ისინი უზიარებდნენ თავის სათამაშოებს აწვდიდნენ იქ იყოს ემოციური კონტაქტი სიტყვიერი კონტაქტი მეცაც გეტყვით ჩატარებული ეს საინტერესო ექსპერიმენტი მაიმუნებზე ჩვილ მაიმუნებს მაიმუნის პატარებს ამყოფებდნენ ცალკე სათამაშო რბილ დედასთან რომელსაც ჰქონდა 
ბოთლები და ბოთლიდან ის ჭამდარცეს ანუ ის შეერი კი არ იყო ის იყო ძალიან კარგად დანაკრებული მაგრამ ბავშ ამ პატარა მაიმუნებს ძალიან მალე დაეწყოთ ტრავმის მდგომარეობა ანუ ისინი იყვნენ ტრავმირებულები იმის გამო რომ მათ არავინ ეფერებოდა არავინ ეკონტაქტებოდა არავინ იხუტებდა მათ ანუ აი ამასა კი წლის და შვიდი თვის ბავშვებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბავშვებს ეკონტაქტებოდნენ ელაპარაკებოდნენ ეხუტებოდნენ მოდიოდნენ მასთან სხვა ბავშვები ის უზიარებდნენ სათამაშო იქნება თუ რაიმე სხვა ნივთები მაგრამ ჩვენ რას ეცავრობთ ეს უშუალოდ მეგობრობას ეხება უფრო ღრმა ურთიერთობებს ხო თქვენ თქვით რომ მეგობრობა მეგობრობის მოთხოვნილებას ასე თქვა ბავშვებში განაპირობებს არა მხოლოდ ის რომ თქვათ აი სოციალური აქტივობის პერიოდი უდგებათ არამედ ისიც რომ ისინი ერთმანეთისგან მეგობრები მეგობრებისგან სწავლობენ რაღაცას აი რას სწავლობენ თქვათ თავიანთ ანატოლეთან ურთიერთობისას ბავშვები ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება მეგობრებთან ურთიერთობისას რა არის ახლა აქ მთავარი მეგობარი ხდება სარკე ბავშვისთვის ანუ ის ხედავს თავის რწმენებს თავის თავს მეგობრის თვალებში მეორეს ხრივ მეგობარი მის თვალებში ხედავს თავის რწმენებს თავის თავს ანუ აქ ხდება ორხმხრივი გაცვლა ერთმანეთს ისინი აწუდიან ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციას ახეთ ანუ სარკეები ხდებიან ერთმანეთისთვის და აქ მიდის არამარტო ემოციური კონტაქტი არამარტო სიხარული როგორც აღნიშნე არამედ აქ მიდის მთელი გამა ურთიერთობებისა ისინი სწავლობენ კომუნიკაციას ადამიანებთან უფრო ღრმა კომუნიკაციას ეს არ არის გამარჯობა გაგიმარჯოს ხოლოთ და რაღაცა ზედაპირული კონტაქტი არა ისინი სწავლობენ ურთიერთობებს კომუნიკაციას ერთმანეთთან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომი სოციალური განვითარებისათვის ბავშვისა სწავლობენ თანამშრომლობას ანუ როგორ აკეთონ რაიმე ერთად სწავლობენ დათმობებს როგორ დაუთმონ როცა საჭიროა დათმობა კომპრომისზე წასვლა სწავლობენ როგორ წავიდნენ კომპრომისზე რომ ურთიერთობა არ ჩაიშალოს და განვითარდეს კონფლიქტების გადაჭრა სწავლობენ აკი რა კომპრომისი ახსენეთ ბარე მამასთან დაკავშირებით კი ხავთ რამდენად რამდენად აქვს ადგილი ამ ამ კომპრომისის კომპრომისის სწავლაში მშობლების ჩარევას ჩა ჩა როლ როლი მშობლების როლი რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად თქვათ გამართლებულია რომ უფროსებმა მიიღონ მონაწილეობა ამ კომპრომისის ხელოვნების დაუფლებაში ბავშვის ძალიან კარგი კითხვა იმიტომ რომ დაუკვეთით რა ხდება სანამ ბავშვი გარეთ გავა ის ოჯახშია და ის უყურებს დედას და მამას მშობლებს და გარშემომყოფებს რა ხდება ოჯახში აი სწორედ ანბანს ურთიერთობისას ბავშვი ოჯახში იღებს ახეთ ის აკვირდება იქ დედა და მამა როგორ ურთიერთობენ ერთმანეთთან მათ შეუძლიათ ერთმანეთთან მოლაპარაკება ერთად თანამშრომლობა შეუძლიათ ერთმა გიდასთან დასკდრენ და რაიმე ისეთი საკითხი განიხილონ რომელიც იწვევს კონფლიქტს რომელიც იწვევს წინააღმდეგობას შეუძლიათ ეს მშობლებს შეუძლიათ უფროს დაძმებს ერთმანეთთან დალაპარაკება ანუ აი ამ ანბანს სწორედ ბავშვი ოჯახიდან იღებს მაგრამ რაც შეეხება ჩარევას ანუ აქ არაპირდაპირი სწავლება გამოდის დაუკვირდით ის ყურებით ითვისებს ამას და მას უკვე უყალიბდება გარკვეული დამოკიდებულება რომ ხო აი ეს შეიძლება რატომაც არა იმიტომ რომ აი ამ აგრესიის ამ დაუთმობლობის უკან დგას ყოველთვის რაღაცის შიში რაღაცის დაკარგვის შიში რომ მას რაღაცა უსუსურობის განცდა აქვს თუ ის დათმობს უკვე რაღაცა კატასტროფა შეიძლება მოხდეს ანუ აი ეს უნდა დაინახოს ოჯახში რომ დათმობაზე წასვლა კომპრომისზე წასვლა თავის ინტერესების დასცვა როგორ შეუძლია ადამიანს 
ანუ სუდათ მობაც არ შეიძლება მან უნდა შეძლოს რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს მეგობართან საკუთარი ინტერესები წარმოაჩინოს მეგობართან საკუთარი მე აი მას რა უნდა და აი ეს მოხდეს უკვე ერთმანეთთან ეს გაცვლა გამოცვლა ორივე ორ ფხრივი იყოს ეს ურთიერთობა და არ იყოს ცალფხრივი კი ბატონო ძალიან ხშირად შეიძლება შეუხდეთ ბავშვს რომელიც რომელსაც ნუ შინაგანად კი აქვს ეს თანატოლებთან ურთიერთობის მოთხოვნილება მაგრამ მაინც რატომღაც ის თავს არ იდებს კომუნიკაციას მით უმეტეს ისეთ კომუნიკაციას როგორც რომელსაც შეიძლება მეგობრობა უწოდოთ ხან თლათ ეული და მარტოსული შეიძლება არ იყოს ბავშვი მაგრამ აი ვიღაცა რომელიმე თანატოლთან ან თანატოლების ჯგუფთან უფრო ისეთ საფუძვლიან ურთიერთობას ერიდებოდეს და გაურბოდეს რაზე მეტყველებს ეს მისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს აქ უბრალო რა მე შეიძლება იყოს მაგრამ მე შემიძლია უბრალო თქვა რა შეიძლება გაკეთდეს ამ სიტუაციაში აა შეიძლება მორჩყობა ის რა მორჩყია უბრალო ბავშვი და ამის გამო ის ვერ შედის ღმა ურთიერთობებში სხვა ბავშვებთან. რა შეიძლება რომ თვით შეფასება ჰქონდეს დაბალი. შეიძლება თვით შეფასება ჰქონდეს დაბალი. ან პირიქით მაღალი. რა თქმა უნდა? რა თქმა უნდა? უამრავი რა მე შეიძლება ეს ძალიან შორს წაგვიყვას მიზეზები სევნა. უბრალოდ შემიძლია თქვა. აი პირველი რა შეიძლება გავაკეთოთ ოჯახში მას შეუქმნათ ისეთი გარემო, სადაც ის იგრძნობს თავსა როგორც ღირებული ადამიანი. ანუ მას დავეხმაროთ საკუთარი თავის ძალების რწმენი წმენის მიღებაში რომ მას ჯეროდეს საკუთარი თავის მან იგრძნოს რომ ის ღირებულია ისეთი როგორიც არის ახეთ რომ თავის თავად ის უკვე წარმოადგენს ძალიან კარგად ამიანს ყოველგვარი შეფასებების გარეშე ესთი ის შეგვიძლია ვთქვათ რომ არსებობს ორი სამყარო სადაც ერთ სამყარო სადაც არის შეფასებები წესები ხო რომ მე სასია ეს ესეთია ეს და მეორე სამყარო სადაც არის გრძნობები ემოციები მიღება სიყვარული ნახეთ აი ჩვენ ზუსტად ამ სამყაროში გადავიყვანოთ ბავშვი და არა შეფასებები სამყაროში დავტოვოთ ის როგორც წესი თავს ძალიან მკაცრად აფასებს და პერფექციონიზმს ვეძახით როდესაც მას ნებისმიერი კონტაქტი და უნდა მაქსიმალურად მიიღოს მაქსიმალურად ყველაფერი წესრიგში ჰქონდეს და ეს ხომ შეუძლებელია ყოველთვის ვიყოთ საუკეთესოები ყველა საკითხში ბავშვს უნდა მივცეთ საშუალება რომ მან მიიღოს საკუთარი თავი ისეთი როგორიც არის ხო და ამისი არაჩვეულებრივი არაჩვეულებრივი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამისთვის ემოციური აზრუნების განვითარება ეს იქნება ინსტრუმენტი მისათვის რომ ბავშვმა მიაღწიოს წარმატებები არა მარტო მეგობრებაში არა მთლიან ცხოვრებაში ახლა რა არის ეს ემოციური აზრუნება ემოციური აზრუნება ნიშნავს იმას რომ ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის გაგება თავის იგრძნობების გაგება რაც გრძნობს თვითონ აქ და ამჟამად რა გრძნობებია ის რაც მას უტრიალებს ხო შემდეგ შეუძლია თუ არა გარემოში აი მეორე ბავშვის გრძნობების გაგება რაც გრძნობს მეორე ბავშვი და აი ამის საფუძველზე განავითაროს მოქმედება ქცევა ანუ წარმართოს ისე თავისი მოქმედება რომ არა შეფასებაზე იფიქროს არა საუკეთესო საკუთარი თავის წარმოჩენაზე ეფიქროს არამედ გაიგოს ამ წყურში რას გრძნობს თვითონ გაიგოს რას გრძნობს მისი გვერდით მყოფი ბავშვი და ამის საფუძველზე განავითაროს ქცევა და ურთიერთობა კარგით მაშინ მოდი იმაზე ვილაპარაკოთ რა ისინი მანიშნებელია როცა ბავშვი თანატოლებთან მეგობრობას არის ხოლმე ხო ასეთ შემთხვევებიც როცა ბავშვი თანატოლებთან მეგობრობას ასაკით თავისზე ბევრად უფროს ადამიანებთან ურთიერთობას ამჯობინებს აი რა სთან გვაქვს საქმე ასეთ შემთხვევაში აქეთ რომ ამირამ შეიძლება ამბავია რომ ბავშვი თანატოლთან ურთიერთობა უნდა ერჩივნოს მაგრამ ის უფროსებთან უკეთ გრძნობს თავს აქ ამირამი რამე შეიძლება იყოს მაგრამ ერთ-ერთი ახლა ასეთი რამე მომდის თავში რომ ბავშვს უჭირს თავის თანატოლებთან ურთიერთობა უფროსმა რომელთანაც ის ურთიერთობს 
უკეთიცი ეს უკეთ კომუნიკაცია როგორ დაამყაროს მასთან და ის მოდის შეხვედრაზე მასთან ანუ მას ვადვილდება უფროსთან ურთიერთობა ნახეთ მას არ სჭირდება ენერგიის დახარჯვა ურთიერთობის წაყვანაზე კომუნიკაციის აგებაზე აი ამ შემთხვევაში მას აღარ სჭირდება დიდი ძალის ხმება ნახეთ ანუ ზამზარეულად ის უფროს მაუკვე იცის როგორ დაამყაროს მასთან ურთიერთობა როგორ წაიყვანოს რა გააკეთოს როგორ გაატაროს ერთად კარგად დრო თუმცა ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია შეიძლება აქ მასთან რომ მისწავლის უფროსებთან ურთიერთობას და უსაფრთხო გარემოში ის გამოცდის თავის სხვადასხვა როლებს ეს შეიძლება გახდეს ბიძგი იმისთვის რომ მერე თანატოლებთანაც დამყაროს კარგი ურთიერთობები იმიტომ რომ როგორც წესი კარგად მუშაობს აი როლების გავარჯიშება უსაფრთხო გარემოში მეცაც გეტყვით მშობლებმა შეიძლება ხელი შეუწყონ იმას რომ ბავშვმა სხვადასხვა სიტუაციებში თავისი როლები გაითამაშოს სახლში ანუ მოირგოს სხვადასხვა როლები ისწავლოს ისტორიები რომლებსაც მოყვება თავის თანამდებობთან კონდეს სათამაშო საყარელი თუ პატარა რომელსაც ის თავის თანატოლებს საჩვენებს და ამ სათამაშოთი ისინი ერთად ითამაშებენ ნახეთ ანუ ოჯახი არის ის გარემო სადაც ბავ შეუძლია ეს ყველაფერი კარგად გაითამაშოს და ისწავლოს იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის სწავლებადი ეს არ არის თანდაყოლილი ზოგიერთი მშობელი ამის გამო ღელავს ხოლმე რომ თქვათ მისი შვილი ვერ ამყარებს კონტაქტს თანატოლებთან და უფროსებთან უფრო მეტ საერთოს ნახულობს ხოლმე და ამდენად თქვათ არის ეს შეიძლება იყოს ეს შეფუთების საგანი ეჭით მშობელს შეუძლია შეფუთდეს რა თქმა უნდა და ინერვიულოს ამაზე მაგრამ მშობელი არ შეიძლება ჩაერიოს ბავშვისთვის მეგობრის არჩევის პროცესში ნახეთ ანუ მას შეუძლია შექმნას ისეთი გარემო სადაც ბავშვი მას გაუზიარებს იმ გზნობებს რასაც გზნობს აი ამასთან დაკავშირებით ნახეთ ისევ ემოციური აზროვნების განვითარებაზე მედია თანუ შობელმა ხელი უნდა შეუწყოს ბავშვის ემოციური აზროვნების განვითარებას ხშირად უნდა კითხოს რას გზნობს ანუ წაიყვანოს ურთიერთობა იქითკენ რომ ბავშვებმა აქცენტი გააკეთონ გზნობებზე ემოციებზე შეუძლია გამოიყენოს ფილმები ანუ ერთად უყურონ რაიმე ფილმს და შობილი მუსვამდე სიკე ურთიერთობოდეს და კითხვები იყოს მათ შორის გაცვლა გამოცდის რომ აი რა გზნობს ეხლანეტავი ეს გმირი ეს ბავშვი შეიძლება ბავშვებზე იყოს ფილმი ხო უჯობესი იქნება თუ ბავშვებზე იქნება ფილმი რა თქმა უნდა როცაც ერთად ვიყურებენ შეიძლება მუთ ფილმი იყოს ესეც ძალიან კარგი იქნება და შობლიმა დაუსვას კითხვები რა გზნობს რა საკეთებს რა ტომაკეთებს ანუ წაიყვანოს იქითკენ რომ ბავშვი დაუფიქრდეს რა არის ადამიანის ემოციური სამყარო რომ მან კიდევ ერთხელ ვახსენებ აი ეს შეფასებათა სისტემა უკან გადასწიოს და ურთიერთობის შიში აღარ ჰქონდეს აი მე მაგალითად როდესაც ახსენებენ მეგობრობას და მეგობარს მე ჩემთვის ეს სიხარულის მოტანია პირველ რიგში მეგობრობა უნდა იყოს სიხარულის მოტანი ამის გარეშე ეს ურთიერთობა არ შედგება. მაშინ მეგობრობა იქნება რაღაცა მოსაწყენი მომაბეზრებელი და არანაირად არ შედგება. ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ორი ადამიანი ერთად ძალიან კარგად გწნობს თავს, ერთმაიც უზიარებენ, შეიძლება სიტყვებიც არ იყოს ბევრი საჭირო. აქ ემოციური გაცვლა გამოცვლა მიდის ორ ადამიანს შორის ან რამდენიმე ადამიანს შორის, ხო როდესაც ისინი ერთად იცილიან. აი სიცილი არის მეგობრობისთვის დამახასიათებელი აი თუ ერთად არიან ღიმილი სიცილი აი კარგი განწყობა ყოველთვის თანსდევს ამ ურთიერთობებს ეტილი თქვენ თქვით რომ არ არის სწორი დაუშობელი როდესაც მშობელი ცდილობს თავს მოახვიოს არჩევანი ბავშვს მეგობრობის მეგობრის შერჩევისას ხო მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან ხშირად მშობლები ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაცნაირი გავლენა იქონიონ საკუთარი შვილების არჩევანს მე შეურჩიონ მეგობრები 
ან უკვე შერჩეული მეგობრების მათი თვალთახედვით დადებით და უარყოფით თვისებებზე გაუკეთონ თქვათ გამახვილონ ყურადღება რა რა უბიძგებს ხო მე მშობლებს მიუხედავად იმისა რომ თქვათ შეიძლება იცოდნენ რომ ესეც საქციელი არ არის სწორი მაინც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ჩაერიონ ჩარევაც არის და ჩარევაც რა თქმა უნდა უნდა ჩაერიონ მაგრამ არა ურთიერთობის ცოცხალ ურთიერთობაში არაბეთ აის ამერიკაში 30-იან წლებში კუპერსმიტმა ეს ისეთი ფსიქოლოგიური ფანტასტიური რომელიც 6000 ბავშვი გამოიკითხა და ქირკვევდა არ კვევდა ურთიერთობები მეგობრობა თვით შეფასება და ძალიან ბევრი პარამეტრით სწავლობდა ამ ურთიერთობებს და ესეთი რამე შეესთავაზა მშობლებს რომ აი სადილის დროს დასხედით ერთად ერთად ისადილეთ და აი ამ სადილის დროს თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები ბავშვს თავის მეგობრებზე ანუ იმ ადამიანებზე ვიზეც ბავშვს უნდა რომ გესაუბროთ ანუ უნდა ხონდეს დედასა და შვილს ან მამასა და შვილს ისეთი კონტაქტი ერთმანეთთან რომ ბავშვმა უსაფრთხოდ მოყვეს თავის მეგობრებზე ეს არის აუცილებელი იმიტომ რომ ზოგჯერ მოდიან ჩემთან და ჩემი შვილი ცუტრეში მოხდა მეუბნება ცუდი მეგობრები ყავს და მე მეშინი ამის გამო და უნდა იყოს ეს საფრთხე როცა ის გარკვეულ წრეში ვარდება იღებს აი ამ წრის შეხედულებებს ღირებულებათა სისტემას და თუ ეს წრე არ ვარ გადა ბავშვზე ცუდზე გავლენას ახდენს მით უმეტეს მოზარდობის ასაკში როდესაც თანატოლები ხდებიან უფრო მნიშვნელოვანი მისი მე ხატის ჩამოყალიბებაში ვიდრე მშობლები ხო წარმოგიდგენიათ რა ხელა გავლენა აქვს და შობელს უნდა ხონდეს იმის საშუალება რომ ბავშვთან ბავშვი მას ენდობოდეს და უზიარებდეს თავისი მეგობრის შესახება მე არ ვამბობ საიდუმლოსი ანდობდეს ვისაც რა მე საიდუმლო თქვამს მისთვის და მშობლებს ეს საიდუმლო გაანდოს ეს არ შეიძლება დაუშვებელია მაგრამ მათ დადებით თვისებებზე ვარყოფით თვისებებზე ეს არის აუცილებელი რომ მათ ქონდეთ აი ამ დონეზე კონტაქტი მეცაც გეტყვით თუ ბავშვი ა ურთიერთობ და მეგობრობ და ვიმესთან და გაწყვიტა კონტაქტი და მოხდა ისე რომ დაშორდნენ ისინი ერთმანეთს მეგობარს დაშორდა აქაც უნდა იყოს ახლოს შობელი რომელიც დაანახებს რაღაცნაირად დაეხმარება აი ამ დაღველის გადალახვაში ტკივილის გადალახვაში მშობლებს ზოგჯერ ძალიან წუხნა მშობლები რომ როგორ ჩემი შვილი დაშორდა და ის ძალიან განიცდის და ტკივილს განიცდის ეს ტკივილი რა თქმა უნდა ზომიერი დოზით არის მისი ფსიქოლოგიური ზრდის წყარო ას ისე ვერ გაიზრდება ბავშვი თუ არა ეტკინა რომ ცხოვრება გრძელდება მან უნდა განიცადოს რა არის მეგობრობა რა არის დაშორება ნახეთ და რა არის შემდეგ ცხოვრების გაგრძელება ეს ყველაფერი ბავშვობაში უნდა კარგად გაიაროს ბავშვმა ეს ეტაპები ყველაფერი და არის კიდევ ერთი ძალიან შუმანი მომენტი დობა ხო იმიტომ რომ მეგობრობა არ არსებობს დობის გარეშე ხო კი ბატონო აი ამასთან დაკავშირებით ბაშინ ბარემ დაგიშვან თავს შეკითხვას ხანდახან მშობლები ცდილობენ ხოლმე რომ თავიანთი შვილების მეგობრების საშუალებით შეიტყონ რაღაც საიდუმლოებები რომლებიც მათ შვილებს აქვთ ხო განსაკუთრებით მოზარდობის ასაკში თქვენ თქვით უფრო ხშირია რომ მოზარდი თავის მეგობარს უფრო ანდობს თავის საიდუმლოს უფრო უზიარებს ვიდრე მშობლებს ან რომელიმე სხვა უფროს და ეს მშობლებმაც კარგად იციან და ცდილობენ ხოლმე რომ მეგობრების საშუალებით გაიგონ თავიანთი შვილების საიდუმლო თუ არის სწორი ეს საქციელი და კიდევ ბარე მასაც კიტყვით ხანდახან შეიძლება მოხდეს ისე რომ მეგობარმა უნებლიეთ ან იმიტომ რომ ის თვლის რომ მის მეგობარს ამ საიდუმლოს გამო რაღაც საფრთხე შეიძლება დაემუქროს თავის მეგობრის მშობელს გაანდოს ეს საიდუმლო ისე რომ მეგობარს არ დაეკითხოს ამის შესახებ ხო აი ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები აი პირველ შემთხვევაში რამდენად სწორია ეს რომ მეგობრების საშუალებით ცდილობენ თქვათ საიდუმლოს გაგებას და მეორე შემთხვევაში თუ კი მეგობრისგან გაიგეს საიდუმლო რომლის გაგებაც მათ მათთვის არ იყო საჭირო მათ შვილის აზრით 
კეთილი. ახლა რაშია საქმე. როდესაც მშობელი იმდენად შეწუხებულია თავისი შვილის მდგომარეობით, რომ ის მიმართავს მის მეგობარს, რომ გაიგოს რა ხდება მისი შვილის ახლო გარემოში, რა ხდება მისი შვილის თავს ასე ვთქვათ, ეს მიგვითითებს იმაზე, რომ კონტაქტი დარღვეულია შვილსა და მშობელს შორის. და მე ფიქრობ რომ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია მის მეგობრებთან კი არ უნდა ირბინოს მშობელმა არამედ ის უნდა დაშტეს შვილის პირდაპირ და აღადგინოს ურთიერთობები თავის შვილთან რამენაირად იო არა სწორია ყოველ შემთხვევაში ხო მეგობრის გამოყენება იმისთვის რომ შვილის საიდუმლო გაიდო მე არ მაჩნია ეს სწორად ანუ ის უნდა თავის შვილის პირისპირ დაჭდეს და შეეცადოს რომ მისთან მასთან მისასვლელი გზები იპოვოს ხელ ახლა იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ძალიან ცუდი რამეა და ვთქვათ გაიგო რამე ისეთი რაც მან შვილ მას შვილმა დაუმალა ამ შემთხვევაში არ შეიძლება მაგრამ გაიგო ხო ამ შემთხვევაში მან არ უნდა გამოამშავნოს ეს რომ გაიგო და სხვა გზები უნდა ნახოს იმისათვის რომ ბავშვი დაიცვას თუ მას საფრთხე ემუქრება ანუ მან არ უნდა გაამშხავნოს რომ მისი მეგობრისგან ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ბავშვზე და უკარგავს რწმენას ადამიანებისას რომ მე მას ვენდე და მან მე არ შემინახა საიდუმლო ხო ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს მით უმეტ ეს მოზარდობის ასაკში და ეს დაუშვებელია ძალიან კი ბატონო არ შემიძლია არ კითხოთ რამდენად მოქმედებს თქვათ ბავშვებზე როდესაც ისინი მეგობრებს არჩევენ ხა ძალიან ისე ჟღერს რა მეგობრებს თითქოს შეიძლება ბავშვი დადიოდეს და ესე არჩევდეს მეგობარს ხო მაიც არჩევანია რა თქმა უნდა არჩევანს აკეთებს ხო მეგობრის არჩევს მეგობარს მის გარშემო არსებული სტერეოტიპები ზოგადად სტერეოტიპები და ძალიან მინდა რომ გენდერულ სტერეოტიპებზე ვილაპაროკოთ იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი სტერეოტიპი არსებობს ხო რომ ბიჭებმა ბიჭებთან უნდა იმეგობრონ თუ კი თქვათ ბიჭი ხალისით მეგობრებ მეგობრებს გოგონებთან ეს მის მის გარშემო მყოფი უფროსების თანაკტოლებიდანაც თანაკტოლებისაც შეშფოთებას იწვევს ან გოგონას თქვათ თუ ბიჭების მიმართ უფრო მეგობრობის განცდა უჩნდება ხო მე მიდრე კლება აქვს რომ ბიჭებთან იმეგობროს რაღაცნაირად არ მოსწონთ ეს მათ გარშემო მყოფებს და აი რამდენად განაპირობებს ხოთ გარემო გარშემ ბავშვის გარშემო არსებული სტერეოტიპები არჩევანზე რამდენად არის ხო მე რამდენად აქვს გავლენა ამ სტერეოტიპებს სტერეოტიპებს აქვს გავლენა მაგრამ სტერეოტიპების დანგრევაც შეიძლება როგორც წესი ბავშვები გოგონები ირჩევენ გოგონებს სადღაც აი 10 წლამდე მე უკვე შემოდის შეროული ჯგუფები დეხ ანუ გოგონები მეგობრობენ გოგონებთან ბიჭები ბიჭებთან ანუ 11 წლამდე შემდეგ უკვე შეროული ჯგუფები ჩდება გოგონები უკვე ირჩევენ ბიჭებს როგორც ზოგი ბიჭი გოგონებს ირჩევს და იცით ეს ურთიერთობები იმდენად მომხიბულელია რომ ძალიან ხშირად ირღვევა ეს სტერეოტიპები და თუ მეგობრები ისინი ნახულობენ საერთო ენას უკვე აღარ აქცევენ ხოლმე ძირითადად გურადღებას და მათი ურთიერთობა კარგად დეზიერად ყალიბდება ანუ მოთხოვნილება უჩნდებათ რომ საწინააღმდეგო სქესის ადამიანთან იმეგობრონ უკვე 12 წლიდან 13 12 წლიდან და ეს სავსებით მის აღარბია და დასაშვებია ამ კეთილი არ შემიძლია არ კითხოთ წარმოსახვით მეგობარზე რომელიც შეიძლება ხავდეს ბავშვს თვითონ მოიგონოს თავისთვის მეგობარი და ვირტუალური მეგობრობა ეს განგიმარტავთ მე რას გულისხმობ ამაში გულისხმობ სოციალური ქსელებით მეგობრობ მეგობრობას და ურთიერთობას მეგობრებთან სოციალური ქსელების დახმარებით თქვათ რა რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამას ბავშვისთვის რა გავლენას ახდენს კარგია ცუდია ვირტუალური მეგობარი ანუ მეგობარი რომელსაც რომელიც რეალურად არსებობს მაგრამ სოციალური ქსელის საშუალებით კომპიუტერის ერთ-ერთი საფრთხე არის სწორედ ეს ბევრი საფრთხე ბევრი კარგი აქვს კომპიუტერს და ბევრი საფრთხე საფრთხე ერთ-ერთი საფრთხე არის სწორედ ეს როდესაც კომპიუტერში 
აბსოლუტურად შეუძლია ადამიანს შეიცვალოს თავისი სახე. გარეგნობა შეუძლია, შეუძლია შეიცვალოს, სქესი შეუძლია შეიცვალოს, ასაკი შეუძლია შეიცვალოს, შეუძლია რომ სულ სხვა მოთხოვნილების და ინტერესების მქონე ადამიანად მოაჩვენოს თავი. ანუ რაც შეუძლია, რაც უნდა ის წარმოიდგინოს და ის მიაწოდოს სხვა ადამიანს. კი ბატონო მე სხვა ვიგულისხმე თქვათ რეალურად არსებული მეგობარი რომელსაც ის რეალურ ცხოვრებაშიც იცნობს მაგრამ უფრო კარგად უფრო ადვილად და მარტივად ურთიერთობს სოციალური ქსელის დახმარებით ცოცხალ ურთიერთობებს ის ამჯობინებს შეთით ურთიერთობებს თავის ახლობლებთან აი მე ვთქვი რომ ურთიერთობებს გააჩნია რამდენიმე პარამეტრი ხო ერთ-ერთი პარამეტრი არის ემოციების კონტროლის სწავლა როგორ უნდა განუვითარდეს ბავშვს ემოციები ან ემოციური აზრუნება თუ მხოლოდ კომპიუტერით იურთიერთებს ანუ ჩვენ აღვიქვავთ ხუთი შეგნების საშუალებით ვხედავთ ვისმენთ სუნს უგრძნობთ, გემოს უგრძნობთ, ვეხებით. მე უკვე ვახსენ ექსპერიმენტი მაიმუნებზე ჩატარებული, როდესაც მაიმუს არ ეხებოდნენ და არ ეფერებოდნენ და ის მაიმუნები იმდენად ტრავმირებულები აღმოჩდნენ, რომ შემდეგ ამ პატარა მაიმუნებს დასჭირდათ მკურნალობა, რომ გამოიყვანა ამ მდგომარეობიდან, იმდენად ცუდად იყვნენ. ანუ თუ არ იქნა შეხება, თუ არ იქნა უშუალო კონტაქტი იქ მეგობრობა ვერ ვითარდება. ეს უბრალოდ არის ურთიერთობა ზედაპირულ დონეზე. რასაც ქვია მეგობრობა? ჩეთის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია გავცვალოთ, შეგვიძლია მივაწოდოთ რაღაცა სასწრაფო ამბები, იმანაც მოგვაწოდოს საჭირო ინფორმაცია, მაგრამ როგორც ასეთი, მე ვახსენე რომ სიხარულის მომტანი უნდა იყოს. აი ამ ჩეთის ურთიერთობა მხოლოდ ვუწერთ რაღაცას და რა ვკითხულობთ ანუ ჩვენ ვკითხულობთ რაღაცა ინფორმაციას ვკითხვით ვცვლით ინფორმაციას შეუძლებელია რომ ეს თრიან პიროვნებაზე არ მოქმედებს თრიან პიროვნული განცდა არ არის მაშინ რო ემო როცა ემოცია როდესაც უშუალოდ კონტაქტში არის ადამიანთან ის უკვე თრიან პიროვნული განცდა კარგით მოდი წარმოსახვით მეგობარზეც თქვათ 20 წიწვით და უნდა დავასრულოთ დრო იწურება ჩვენი წარმოსახვითი მეგობარი როდის როდის ჩნდება ბავშვის ცხოვრებაში რა შემთხვევაში ეს ყოველთვის ხომ არ ყავს ადრეულ ასაკში მეგობარ ადრეულ ასაკში ხშირია და ეს ფანტაზიები რომლებიც გარეთ გამოდის როგორი მეგობარი უნდა ასაკთან ერთად ეს რეგულირდება და გაივლის თუმცა არის შემთხვევები როდესაც ეს არ გადის და დახმარება სჭირდება ბავშვს და ყურადღებით უნდა ვიყოთ. იმიტომ რომ ეს ხუთწლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არ არის უცხოხილი, როდესაც ის წარმოსახვით ადამიანებს ის თავის ფანტაზიებს გარეთ გამოიტანს და ეს საუბრება ეთამაშება, შეიძლება იყოს ზღაპრის გმირი, მისი მეგობარი შეიძლება იყოს რომელიმე მულტფილმის გმირი და ეს შეიძლება ხდებოდეს, თუმცა უნდა მივადევნოთ ყურადღება რომ არ გაგრძელდეს უკვე დიდობის ასაკში და ბავშვი მკეთილი გაცემის დრო ამოიწურა შეგახსენებთ რომ მედიატორს უსმენდით რომელიც საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის მხარდაჭერით მზადდება მე გაცემს წამყვანი მაია მაცხონაშვილი ვარ დღევანდელ გაცემას კი სტუმრობდა 1800-ე საშუალო საჯარო სკოლის ფსიქოლოგი ნანა ჯანაშვილი ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის წევრი და ვიდრე დაგემშვიდობებით გეტყვით რომ მედიატორის და რადიოერთის სხვა გადაცემების ვიდეო ჩანაწერების ნახვა შეგიძლიათ ვიდეო პორტალის YouTube-ის დახმარებით ხოლო აუდიო ჩანაწერების მოსმენა საიტზე რადიოერთი წერტილიჯი ხმის რეჟისორ თამარ ჯანაშვილთან ერთად გემშვიდობებით შეხვდებით მომავალ პარასკევს ტალღაზე FM 1044-ზე საზოგადოებრივი რადიო ერთი და საქართველოს ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია წარმოგიდგენთ მაია მაცხონაშვილის გადაცემას მედიატორი